वन ऑफ द प्रॉब्लम फ्रॉम द एक्सरसाइज अगेन थोड़ा सा हम इसको जल्दी करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट विद काइनेटिक्स क्योंकि आज हमने काइनेटिक्स का भी पहला जो टॉपिक है uh, वो कंप्लीट करने नाउ इन दिस केस वी हैव अ कार विच इज कार बी कार बी इज ट्रेवलिंग अलॉन्ग अ रोड विच इज कर्व रोड हैविंग अ रेडियस ऑफ हंड्रेड मीटर्स Uh, this car is traveling uh, at the moment with a speed of 15 meters per second and is decelerating at a rate of 2 meters per second square then you have another car which is car c it is traveling along a straight road with the kinematics shown that is it has a speed of 30 meters per second and it is also decelerating at 3 meters per second square you need to find out the velocity and acceleration of car b relative to car c so uh, starting with the conventional x y coordinate system first of all starting with the relative velocity in order to find out the relative velocity uh, it is given to us that this car c is moving with a speed of 30 meter per second so vc would become minus 30 j since it is directed towards the negative uh, y axis as far as the velocity of car b is concerned it is given to you as 15 meters per second this angle is given to you as 30 degrees so accordingly this angle would be 30 degrees and the remaining angle which is basically this angle it is going to be 60 degrees so you can use this 60 degrees to resolve this 15 meter per second uh, along the x and y axis since this uh, vector lies in the fourth quadrant it means that you are going to have positive x component and negative y component so it would become 15 cos 60i minus 15 sin 60j so overall vb would become 15 cos 60i minus 15 sin 60j then applying the relative velocity equation which is vbc equal to vb minus vc so you are going to get the vector vbc this is its magnitude and this is the direction so anything which you want to ask regarding the relative velocity of b with respect to c kuch puchna chahte hain yes yes clear hai okay that's nice okay now uh, acceleration ke liye again we are going to apply the relative acceleration equation but before applying this equation this acceleration is given to you which is acceleration of car c and it is directed towards the positive y axis so ac would become 3j jahan tak taluk tangential component of acceleration ke ab tangential so it is basically this particular vector aur jahan tak taluk angles ka hai so agar aap angles ko istemal karna chahte hain you can again use this 60 degree angles to resolve this vector but now this vector lies in the second quadrant therefore uh, x would be negative and y would be positive so minus 2 cos 60 i plus 2 sin 60 J would be the tangential component of acceleration. जहाँ तक तालुक normal component का है, so normal component of acceleration is going to be directed in this direction. So this vector is going to be a b normal. इसका magnitude आपको given है, which is v square over rho, because the normal component's magnitude is always v square over rho. V is known to you as 15, rho is known to you as 100. So the magnitude would comes out to be 2.25 meters per second. जहाँ तक तालुक इस vector का है. so since it is directed at an angle of 30 degree then this ab normal lies in the first coordinate so it should have a positive x component and positive y component the angle is given to you as 30 degrees so you can write ab normal to be equal to 2.25 cos 30i plus 2.25 sin 30j isse aapko ab normal mil jayega you can combine these two vectors uh, vectorically in order to find out ab then you are going to apply the uh, relative acceleration equation which is a b c should be equal to ab vector minus ac vector thereby getting this vector relative acceleration vector this is its magnitude and this is going to be the direction of abc so i hope that uh, the topic is clear to you all humne isme teen examples aur ek problems kiye hain isiliye taki aapko jo hai thodi si practice behtar ho jaye waise bhi aapko jo assignment di hai usme se is topic ka bhi ek problem shamil hai so try to solve that assignment by yourself taki aapki understanding is topic ki jo hai wo behtar ho jaye so any question which you want to ask relevant to this topic sir ye hai sir dobara repeat kar rahe hain kis cheez ko ab ko yes sir ab ab 
ए बी एन को दोबारा रिपीट कर दें ओके ए बी एन की अगर हम बात करें तो जहां तक हमने पहले कहा था कि ए बी एन जो है वो होता क्या इट इज बेसिकली द नॉर्मल कॉम्पोनेट ऑफ एक्सेलरेशन सिंस कार बी इज ट्रेवलिंग अलॉन्ग अ कर्व पाथ सो इसकी जो टोटल एक्सेलरेशन बनेगी वो इसके नॉर्मल और टेंजेंशियल कॉम्पोनेट्स को वैक्टोरिकली एड करने से बनेगी सो दिस कॉम्पोनेट वॉज गिवन टू यू एस टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये आपका टेंजेंशियल कॉम्पोनेट था नॉर्मल कॉम्पोनेट क्या होता है इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टू वर्ड द सेंटर सो ये वाला आपका कॉम्पोनेट जो है वो ए बी नॉर्मल कॉम्पोनेट है दैट इज डायरेक्टेड टू वर्ड्स द सेंटर ऑफ करवेचर यानी आपका ये सेंटर है तो इसकी तरफ जो है वो डायरेक्टेड होता है बाय डेफिनेशन दिस नॉर्मल कॉम्पोनेट हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ वी स्क्वायर ओवर रॉ सो वी इज गिवन टू यू एस 15 मीटर पर सेकंड रॉ इज गिवन टू यू एस 100 मीटर सो वंस यू डिवाइड 15 स्क्वायर ओवर 100 यू विल गेट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस नॉर्मल कॉम्पोनेट व्हिच इज 2.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एज़ फार एज़ दिस वेक्टर इज कंसर्न जिस तरह भी बात हुई है ये आपका वो नॉर्मल कंपोनेंट है ये आपके पास एंगल 30 डिग्रीज गिवन है क्योंकि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई करता है सो इट वुड हैव अ पॉजिटिव एक्स कंपोनेंट एंड अ पॉजिटिव वाई कंपोनेंट एंगल चूंकि एक्स एक्सिस से गिवन है तो कॉस वाला कंपोनेंट एक्स के अलोंग आएगा साइन वाला कंपोनेंट वाई के अलोंग आएगा सो इट वुड बिकम 2.25 cos 30i प्लस 2.25 sin 30j सो दिस इज हाउ यू कैन गेट ए बी नॉर्मल और उससे फिर आपको ए बी मिल जाएगा व्हिच इज बेसिकली ए बी टी प्लस ए बी एन इज इट क्लियर कोई एंगल नहीं समझ आया यस सर थैंक्स सो मच सर चलिए ठीक है ओके सो एनी अदर क्वेश्चन रेलेवेंट टू काइनेमेटिक्स ऑफ अ पार्टिकल कोई इस पूरे चैप्टर के हवाले से चीज जो आप शेयर करना चाहें डिस्कस करना चाहें